Hi all, welcome to Free Fall Academy. So, we are going to discuss nuclear fission. Nuclear fission definition. Nuclear fission definition The process of breaking up of the nucleus of a heavy atom into two or more less equal fragments with the release of a large amount of energy is known as fission. So, Examine nuclear fission and definition a heavy nucleus split unequal fragments process. nuclear fission This a large amount of energy release definition example illustrate example Uranium is atomic number 92, mass number 235. 238 is uranium, where isotope is radioactive isotope, uranium 92 235. This is slow neutron. Neutron charge is slow neutron. Slow neutron is kinetic slow neutron. Slow neutron is neutron. Slow neutron is slow neutron. Slow neutron is slow neutron. Fast neutrons are slow neutrons. Thermal neutrons are slow neutrons. Above slow neutrons on the barimba than the kinetic energy nor another zero to thousand electron volt. That is a fast neutron on angle and the kinetic energy nor another point five to almost ten mega electron volt. Kinetic energy on down. Upper e kinetic energy basically basis ever slow in them fast in the rich under. We slow neutrons are pona immediately or the other collide in the particle might thermal equilibrium. Only in a slow neutrons in the maker thermal neutrons on the milligan. Now, I will say uranium 90 to 235 isotope plus we will a slow neutron. Now, we will say that fission is not a fission. 90 to 235 0 and 1. We will say that we will form a compound nucleus. That is 96. 92 plus 0 92. 235 plus 1, 236. This is a highly unstable compound. It is very energy. That is unstable. In high energy state, it is unstable. That is the same stability. Now, high energy state, 236, is highly unstable. It is a fraction of seconds. It is a compound form. This is the instability of the star. Okay. This is the fission. The fission is the fission. The fission is the fission. The uranium nucleus is the 90 to 236. Highly unstable nucleus split into the two daughter nuclei. The fission fragments are the fission. Plus a huge amount of energy. We will form a general illustration. Let's take a real example. Uranium is 92 uranium 235 plus 0 n1. Gives. Uranium 92 235 is a neutron or a slow neutron. In this case, it is split in one of the examples. One of the fissions is a barrier. It is a crypto. हम करेंगे बैरी तीन एटॉमिक नंबर है 56 आना अदिन का मास नंबर 141 अदिस समय क्रिप्टो उनका एटॉमिक नंबर है 36 आना अदिन का मास नंबर है 92 आना मतलब हमको ना बैलेंस रहना होना ऐड ही नोका 92 प्लस 0 92 56 प्लस 36 92 अब आप वड़ा कॉल पहला 235 प्लस 1 236 वड़ा ना कॉम्बो न्यूक्लियस ऐड ही टिला इन Mass number ni korang under, abah abade onda mana lah ana three neutrons, per three neutrons gula ni abad ni emit je nu plus a huge amount of energy. This is one of the real examples of fission. Abah orang ni ni di tulam kono kyo ka balance ni ana ni di tu, abad ni ni di tu, abal two thirty six, two thirty six. Per abad baki mana dah? Orang itu tiga neutron sama kita boleh dapat orang. Ada itu orang fission ni mana? Nama kita neutrons. Dua adalah dikemau neutrons. 
ഫിഷനിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയും റിലീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫിഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യുറേനിയം ഒരു ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബാരിയവും ക്രിപ്റ്റോണുമായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പുതുതായി ഉണ്ടായി വന്ന എനർജി എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രിമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഈ ഫിഷൻ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ന്യൂട്രോൺ ഒരു യുറേനിയത്തിനെ ഇടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം യുറേനിയം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യുറേനിയം ന്യൂട്രോൺ ഇപ്പോൾ ബാരിയമോ ക്രിപ്റ്റോണോ ആയി മാറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാരിയോൺ ബാരിയത്തിൻ്റെ മാസും അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ മാസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം യുറേനിയത്തിൻ്റെ മാസുമായിട്ട് അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫിഷനും ബിഫോർ ഉള്ള എനർജിയും ഫിഷൻ ആവശ്യം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഉള്ള ഈ എനർജിയുടെ മാസിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈക്വൽ അല്ല ഇപ്പോൾ ബാരിയത്തിൻ്റെയും ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് യുറേനിയത്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഫിഷന് മുമ്പുള്ള പേരൻ്റ് ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മാസം ഇതിൻ്റെ മാസം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല അവിടെ ഒരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്ന ഈ മാസ് ആണ് ഈ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മാസ് എനർജി ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈക്വൽസ് ഇ എം സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്ന ഈ മാസ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽസ് എം സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്നാൽ എന്ന് എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ന്യൂട്രോൺസോ പ്രോട്ടോൺസോ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഓരോ ന്യൂക്ലിയോണിനും അനുഭവപ്പെടുന്ന ബൈൻഡിങ് എനർജി അതിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അതിപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാസിനനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു തേർട്ടി സോറി മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി സിക്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതാവും തോറും
236 nucleons. Now, fission is 236 into the difference that is 0.9 mega electron volts. This amount of energy. This difference is the energy that is equal to mc square. Now, one nucleus is 0.9 mega electron volt. Now, 236 nucleons are total energy in the one fission energy in the 236 into 0.9 mega electron volt that is approximately equal to 212 mega electron volt. So, this amount of energy will be liberated during one nuclear fission. One nuclear, one single nuclear fission in the release in the three amount of energy and 200 of and 12 mega electron volt. The value amount of energy on about this energy is nuclear fission is dangerous. So, energy is also another, this binding energy per nucleus is a difference.